che mi viene in mente? Quel mazzolin di fiori che ah, viene dalla montagna E vada bene che non si bagna perché, perché lo voglio regalare Guarda che bello! Questo è il lago di Santa Giustina, un lago artificiale, è stata costruita una diga nel 58 per produrre energia pulita, ecco energia vedi. idroelettrica. Stiamo investendo molto in mobilità, in mobilità alternativa. C'è addirittura un progetto di colonnine di ricarica eh. per le macchine elettriche e per gli ospiti che soggiornano nei nostri alberghi in Val di Non viene data una tesserina alla Trentino Guest Card e con quella possono viaggiare su tutta la mobilità pubblica gratuitamente eh? e anche fare una ricarica della macchina. Gratis? Assolutamente. Dai, vai! <ride> allora andiamoci in questi posti, oh! Partiamo! Quel mazzolin di fiori! Ah, siamo arrivate al lago di Tovel! Mamma mia che bello! Non me l'immaginavo così bello! Quasi quasi non vorrei essere di qui per poterlo apprezzare con occhi ancora più nuovi. <ride> non vorresti essere italiano per poter dire che bella l'Italia. Oh, sì, oh, ma ti trasferissi qua, che meraviglia. <ride> È vero. Buongiorno. Buongiorno. Ma sentite, gli orsi qua effettivamente ci sono oppure no? Ah, ci sono sì. Quanti ce n'è? 40-50 esemplari circa su tutto il territorio. Siamo nel parco Adamello Brenta, il primo a essere certificato in Europa. Orsi o no, qui c'è da vedere una natura che emoziona. Sfumatura di verde che fino al 1964 variavano nel rosso. Sembra per il residuo organico delle mucche che un tempo pascolavano da queste parti. Quest'acqua deriva dallo scioglimento delle nevi in alta quota e questa assolutamente è la stagione migliore per chi vuole apprezzare questo specchio d'acqua così famoso. Ma non è che sarà anche la stagione degli amori degli orsi? In realtà l'orso bruno è un animale molto schivo sì. ed è difficilissimo vederlo. Certo, certo. Sì. Voi l'avete visto di notte o anche di giorno? Dopo bisogna avere un po' di fortuna. Per fortuna, fra l'altro, di orsi neanche l'ombra. Ecco, guarda, c'è il frate che ci sta aspettando. Buonasera. 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 Padre Bortolino. Maurizia Siusi e mia figlia Zoe. Benvenute. Grazie. È veramente incredibile, una visione. Ma che stile è? Questo è l'incontro del gotico, diciamo, con l'arte trentina, determinata proprio dal, dall'altezza dei tetti che sfuggono verso il cielo. Certo. Andiamo su. Andiamo. Eh, un attimo però, quanti gradini sono? 130 gradini. 130? Sì. Forza mamma, hai scelto tu eh, l'itinerario. È vero, eh, potevo pensarci meglio. <ride> Beh certo, poi insomma, no? Per arrivare in paradiso. Tanta fatica per arrivare in paradiso, ma vale la pena. Ancora su, eh? Da quest'eremo si può vedere la forra, una gola simile a un canyon, che disegna questo paesaggio. E lui, San Romedio, ha deciso di stare qua. San Romedio era un laico. Ma dai! Un laico che ha deciso di dedicare la sua vita alla vita di eremitaggio. L'eremitaggio? Hai capito? Ha deciso proprio di andarsene, eh? di, di stare, di fuori, stare, dal da, mondo. stare fuori dal mondo. Andiamo, saliamo ancora? Eh, certo. Ci sono i bavaglini, i cappellini dei bambini. Ma oh, Giovanni, Ludovico, sempre con gli orsetti, eh? Il percorso è costellato da ex voto tutti al femminile. Perché San Romedio è invocato dalle donne che non riescono ad avere figli e quando riescono a averli eh, portano l'ex voto e eh, il ringraziamento a San Romedio. E questo? Dove questo porta? Questa è una veranda. Prudena 
nave! Eh sì, eh, da qui si vede proprio il fondo <ride> della vallata. Siamo all'altezza dove volano gli uccelli. Ci sono dei dirupi che vanno proprio a creare come delle strade. Queste rocce ripidissime che si fermano in un punto preciso. Gli eremiti avevano capito qualcosa di molto importante, questo senso no, della solitudine, esatto. della meditazione, del stare fuori dalla pazza folla. Esatto, esattamente. <ride>